大家好，这里是宋说新语啊。今天啊，给大家讲三条啊比较新的关于 LK 9 9的消息。那第一条呢，就是关于韩国低温超导学会，今天、明天、后天，在韩国的这个平昌郡龙平度假村召开学术研讨会，其中24号召开闭门会议，专门讨论 LK 9 9的现状。啊，我们看一下他们在哪儿开的会。哎，这个开会啊，大家找的地方都差不多，都是到度假村是吧？那这次会议啊，是呃韩国低温超导学会的夏季会议啊。那么这个韩国低温超导学会啊，它是一个民间组织啊。那当然了，它是可以说对于这个超导啊、低温这个行业来说呢，是有相当的这个呃呃这个指标意义的啊，就是很多的这个。企业呀、啊，研究人员啊，都会参加这个会议。像这次会议呢，包括这个理论呐、啊、物理性能啊、电子器件、材料以及应用器件、低功耗材料，都要举行这个会议和交流啊。应该说，会议议程还是比较紧的。那二十二、二十三啊，就开这种例行的，刚才我们说的这些话题的会议啊。那在二十四号，就是专门召开一个闭门会议，专门讨论 LK 九九的。这个话题，那现在大家看到的呢，就是韩国江原道平昌郡龙平度假村。那这个地方啊，实际上，哎，二零一八年的平昌冬奥会啊，就在这个地方开的，实际上啊，那那个开会还会挺会找地方是吧？看来这个全世界开会，起码在东方这些国家开会找的地方还都是比较休闲的啊。呃，那这次呢，他们特别解释说，很多会员啊，对。目前 LK 9 9的这个复线进展和研究呢都非常感兴趣，所以我们要单独举行一次会议。那当然了，为了让大家啊毫不犹豫的交流，就是畅所欲言，那么会议呢将不会公开举行，就是二十二、二十三可能会允许记者去现场采访，二十四号闭门会议，记者哎不允许你过来，所以呢开这么会议。哎，主要呢就是说，一个呢就是让国内就韩国国内这些大学进行复线的这些研究团队，让他们介绍一下他们的成果。有的人呢已经做出来了，还有杂志的这个样品；有的呢杂志还比较少。呃，到目前为止呢，他们还没有找出超导性的结果来。啊，这是关于二十四号闭门会议的。那当然了，韩国国内啊，对于 LK 九九啊也是比较关注的。啊，那么他们当然有相当的自我怀疑，他们觉得，哎呦，我们能干出这么大事吗？<笑>是吧？但是也有比较坚定的，也是分两派，一派是坚定的认为行，一派认为这恐怕不行吧，咱是那样，咱有那实力吗？是吧？但是呢，现在呢 ，LK 九九验证委员会还没有正式公布这个什么时候会公布这个结果，啊，有人说呢，这个结果啊，就是 KSSC 的这个验证委员会。对 LK 9 9进行验证嘛，会在八月底或者九月初公布。但是这次的这个发布会上，他们说呀，哎，我们还没定下时间表啊，因为还没结果呢，我们怎么发布呢？很多人还在复现，还在继续研究呢。所以呢，这个事儿看起来啊，啊，起码，呃，这个会议举行完之后，哎，肯定会有一些消息会透出来的啊。要相信韩国记者的一些这种这种这种钻研的能力，是吧？但话说回来了啊，如果说啊。全世界都说这不是超导，它就不是超导。那韩国人能不能就坚持说，哎，这就是超导呢？给他们出个主意，想想。哎，嘿嘿，是不是啊？我也想起来了，对呀，写进法律里边，经过举手表决，哎，首尔市呢可以立法禁止污蔑诋毁 LK 九九，比如说，哎，不得以任何方式。或行为诋毁、污蔑 LK 9 9那进一步啊，违反这一条的诋毁、侮辱 LK 9 9寻衅滋事、扰乱公共秩序，构成哎违反治安管理条例的啊，由首尔警察机关依法给予治安管理的处罚，构成犯罪的呀，追究刑事责任。凡是说 LK 9 9没有疗效、不是超导的，那都是侮辱韩科，全体国民必须。承认 LK 9 9就是超导，就是正确，就是光荣。哎，这种呢，在外星人的视角看起来比较可笑的骚操作呀，在目前我们地球这个低级碳基猴子的文明里啊，是有可能的。记住啊，是外星人的视角，你懂的。<笑>好了，不瞎扯了，我们聊下一个话题。下一个话题啊，比较高大上，《福布斯》杂志啊，我们看一下《福布斯》杂志咋说的。这是《福布斯》杂志的一篇文章啊。
，说在互联网上风靡一时的史分超导 LK 9 9的兴和衰。哎，这篇文章啊，它的这个写的还是比较有意思的。有意思就是什么呢？最后呢，那当然在开始也是全面介绍了一下史分超导，进行一些科普。超导是什么？超导的进展是怎么样的 ？LQ 9 9是怎么样出现的？那么现在对 LQ 9 9复现的结果是怎么报道的？哎，多数国家呢都认为呢，哎，这个东西还不是史文超导，起码他们复现的结果不是啊。当然了，如果是了的话，那就太重要了。比如说，哎，核磁共振设备是吧？比如说量子计算机，那就是革命性的啊。那个，特别是呢，他们引用一些数据，比如说啊，根据这个美国农业部估计啊。美国大概百分之五的发电从发电厂转移到客户的，就是到客户电网里边用损失啊，价值就六十五亿美元啊。当然这里边呢也介绍了很多手搓 LK 九九的这些个人在网上的、啊。那么在网上的这种病毒性的 LK 九九的复线传播啊，在啊前两三周是特别的呃火的。那这里边呢就包括了我们前面介绍过多次的那个 Andrew m a c l e a p 啊。那他们也最后也介绍了 Mandel 麦卡利普啊，那么 Mandel 麦卡利普说呢，他说我的工作完成了，就是他复现啊，并且设法根据论文呢，我复制了 LK 九九，放到南加州的实验室给我测了一下，发现呢不是超导，哎，但是呢，我在这个过程中我直播了完整的这个实验，就很多呀，对这个 LK 九九对科学感兴趣的人呢，对他们公司也给予了额外关注。那么有没有这个副产品的？有啊，很多人啊，有数百人和他们公司联系，跟我们公司投他简历啊，并且都是非常棒的人才。所以呢，你看我通过复现 LK 九九研究，哎，我这个是吧？呃，得到了意外的曝光。我现在呢，形成了一个自己的一个人才数据库一样。哎，这是一个意外的收获。这是《福布斯》杂志啊，这么一个关于 LK 九九的这么一个相对轻松的一个介绍。那再接着说呢，我们就说一个比较比较严肃的一个比较正式的啊，比较郑重的这个报道是什么呢？就是这家公司叫 Facecraft， 是一家英国的应该是量子计算机的研究公司。那这家公司啊，呃，非常厉害，他们用量子计算机来研究 LK 9 9这是这个公司介绍啊，也是翻译过来了。那我们是一支呢，有世界领先的量子科学家和工程师组成的团队。通过加速量子计算的实际应用来解决雄心勃勃的问题，我们相信啊，在一个突破性科学发现司空见惯的世界里，创新者能够更紧迫地应对世界上最重要的挑战。用什么呢？用量子计算机。哎，这就是这个公司的很多的这个量子科学家可以看到啊，很多人的这个呃这个资历啊是还是非常牛的。这是他们的。前面这四位呢是 co-founder 联合创始人，后边呢是主要的科学家成员啊，是这家这个 Facecraft， 那这是他们的做的这个论文的综述啊，这篇啊就是他们在介绍呢，在量子计算机上对 LK 9 9建模有多难，呃，那当然这篇文章啊讲的还是比较细的。那他们首先啊，就是说也是介绍了 LK 九九以及超导的一些科普性的常识啊。超导是什么？史文超导是什么 ？LK 九九是什么 ？LK 目前复验的结果是什么？哎，从现在开始呢，就进入了量子的研究。比如说 ，LK 九九的超导机制，他们认为目前还不清楚，需要用更高精度的模拟方法来研究它的电子结构和相互作用。那传统的经典计算机模拟量子系统啊。非常困难和耗时的，因为量子系统的复杂度啊，随着系统规模的这个增长啊，呈指数增长。因此呢，量子计算机被认为更适合来模拟量子系统的这么个工具。它可以用量子比特就 qubit 和量子门来直接模拟这个量子态和量子演化。这个量子比特啊，它是量子计算中的这个基本信息单元啊，它就像我们经典计算中的这个二进制单位的那个量子版本一样。那 qubit 呢，可以用任何具有两种状态的量子系统来实现，比如说电子的自旋，哎，光子的偏振，原子的能级。那 qubit 呢，与经典位的不同之处在于呢，量子比特可以处于两种状态的这个叠加态，哎，它既可以既不是零也不是一，哎，它可以是和零和一的某种的这种哎叠加态概率组合，这就使得这个 qubit 呢可以同时进行多个计算，哎。从而提高啊量子计算的效率和能力。
。哎，这就是呃这个量子计算的一些基本常识。所以这篇文章呢，他提出来一种基于量子啊这种变分量这种本征求解器，就 VQE 的算法，用于模拟呢 LK99 的。啊，瓦尼尔函数。那瓦尼尔函数呢，是一种描述啊电子局域化程度的函数，它可以反映出材料的电子性质和相变啊。那这篇文章的算法呢，就利用了 LK99 电子之间相互作用较弱的特点啊，将它分解为多个有效的哈密尔顿量。哎，然后呢，这个用 VQE 前面说的那个算法来求解每个哈密尔顿量所对应的最低能态。这个 VQE 呢，就是一种。混合量子经典算法，它利用量子计算机和经典计算机，就是传统计算机各自的优势，通过迭代优化来寻找最佳的这种参数化的量子态。所以这篇文章啊，嗯、呃，它估计了在不同类型规模的量子硬件上运行这个算法所需的资源啊，包括量子比的数量、门操作的次数以及运行时间啊。结果呢，表明呢，在目前可用的超导量子计算机上。这个算法可以模拟 LK99 中最简单的一个有效的汉密尔顿量。如果要模拟更复杂的汉密尔顿量呢，或者更大规模的系统，就需要更多的量子比特或者更低的这个错误率。所以这篇文章最后还讨论了如何改进这个算法的性能和精度，包括呢使用更高效的这种参数化电路、更优化的这个优化器啊、更精确的这个误差矫正的方法。啊，最后呢，这个文章还探讨了如何用这个算法来研究 LK99 这些材料的其他的物理化学性质，比如相图啊、磁化力啊、生子谱等等。呃，这篇文章啊，应该说是第一篇揭示了如何用量子计算机来模拟 LK99 这种新型的声称的超导材料，并为将来啊这个材料的更深入的研究啊提供全面的支持。啊，那当然，他们用的软件里边呢，也有他们公司的叫 m a g r e t 的这个一个量子软件工具，就是这个 f a c e c r a f t 公司开发的。它可以用于啊模拟啊材料在量子计算机上的编码和编译啊。呃，另外呢，可以帮助这个研究者呀、啊、和开发者更高效的利用量子计算机来探索这个材料的物理和啊这个其他性能啊。这就是呃、啊、第一篇在量子计算机上对 LK99 进行研究的这么一个介绍和报道。这家公司叫 Facecraft 啊，很牛逼的。我看他们的这几个 co-founder 联合创始人的经历啊，我都看了啊，都是在量子计算啊，或者是 AI 领域啊，都是比较领先的、顶尖的这个专家。哎、啊，这就是啊，我们今天啊收集到的三条比较新的关于 LK99 的消息啊，既有韩国的，也有韩国之外的。呃、啊，那么这里边呢，当然了、啊，大家还在等待什么呢？第一个，哎。LK 9 9团队，他们能不能发出一篇正规的论文来？第二个 ，KSIC 就刚才我们说的韩国低温超导学会，在开完闭幕会议之后，我们要相信神通广大的记者啊，肯定会挖出一点消息来。到时候我们看看，是往 LK 9 9的这个棺材板上再钉一颗钉子呢，还是又突然又啊又有了个新的发现？好吧。今天啊，关于二 K 九九的话题来聊到这儿，谢谢大家收看。如果您喜欢我们的节目的话呢，请您关注、点赞、留言和转发啊！特别喜欢，希望那些啊在这个专业领域有研究的朋友呢，多留言啊，指出我们的错误。咱们下次再见，拜拜。